plasticvrij en blij ondernemen. Deze ondernemers doen het. Om de plastic soep tegen te gaan gelden er steeds strengere maatregelen voor het bedrijfsleven en consumenten. Deze ondernemers zijn op plasticvrij en delen hun ervaringen. Wij zijn begonnen met plasticvrij ondernemen omdat we zelf op die manier onze boodschappen wilden doen. Omdat we dat niet konden vinden bij ons hebben we plan gevat om zelf zo'n onderneming te starten. Heel veel producten die nu in plastic worden verpakt kunnen ook prima op een andere manier worden bewaard. Denk aan droogwaren en verzorgingsproducten in bars bijvoorbeeld. Momenteel is het zo dat er veel plastic verscheept wordt naar andere landen. Waardoor we eigenlijk andere landen met ons problemen opzadelen. En om dat dus te voorkomen willen we plastic vermijden. Ja, heel goed idee. Ik denk dat elk centje wat je kunt bijdragen aan een minder grote afvalberg, dat het altijd een goed idee is. Vijf jaar geleden hebben wij de eerste 100% plasticvrije shampoo bar op de markt gebracht. Wij vonden het bizar dat uh, reguliere shampoo vaak voor meer dan 80% uit water bestaat. En ja, daardoor is het ook nodig om het te verpakken in een plastic fles. Onze shampoo bars bevatten alleen die 20% aan werkende ingrediënten. Dus je bespaart daarmee niet uh, alleen de plastic fles, maar ook veel aan transport en uh, dus ook CO2. Het grootste gedeelte van onze klanten is zelf ook al milieubewust bezig. Maar daarnaast merken we ook wel dat we echt iedereen aanspreken. Dus ook mensen die er nog niet zo heel erg mee bezig zijn. Maar die moeten we wel vaak wat meer over de streep trekken. Dus echt laten zien wat het plastic probleem is en wat de voordelen eigenlijk zijn van onze producten. Bij elke keuze die wij maken overwegen we wel van wat is de impact op het milieu. Maar daarnaast zijn we natuurlijk wel gewoon een commercieel bedrijf. En ja, ook wij moeten onze rekeningen betalen eind van de maand. Dus ja, het is wel lastig om daar soms een balans in te vinden, maar ik vind dat dat ons wel heel uh, goed afgaat. Wij uh, zijn ook bezig met de leveranciers om altijd in gesprek te blijven. Daarom hebben we ook de koffie van Santas bij ons in de bus. Dat zijn blikken van 3 kilogram waar statiegeld op zit. Dus die leveren wij gewoon meer inwijzen. Dat is mooi hergebruik. Mijn tips voor ondernemers die plasticvrij willen ondernemen zijn uh, begin klein. Dan kun je aftasten wat de hardlopers zijn. En dan loop je geen risico wat betreft de inkoop. En dan kun je later uh, uitbreiden met andere producten. Wat ons heel erg heeft geholpen is echt een uh, community opbouwen. Dus veel mensen die hebben zoiets van, ja als ik nu deze keuze maak, wat heeft het voor impact als alleen ik dit doe. Dus wij laten mensen heel erg zien dat we dit echt samen doen. Bouw een community op, laat het plastic probleem zien en kies waar mogelijk voor duurzaam en lokaal. Samen hebben we toch al een paar miljoen plastic flessen bespaard. Dus ook dat kleine stapje dat jij voor plastic vrij kiest, dat, uh, ja, dat heeft wel grote impact op het milieu. Vanaf juli 2023 mag je geen plastic wegwerpbakjes en bekers meer gratis meegeven aan klanten. Lees wat de nieuwe regels voor jou betekenen. Kijk op kvk.nl slash plasticvrij.